English Vocabulary Solution for MDCAT 2019. Let's see tutorial first. Welcome to PDMS Academy. We provide free online quality educational tutorials. Our first word is appalling. Appalling word appal se nikle. Appal ka matlab hota hai drana ya khauf zada karna. To appalling ka matlab hua horrifying and astonishing. Mean जो खौफनाक हो या ड्राउना हो तो उसको हम बोलते हैं अपैलिंग ये सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है या किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है मीन एक्सट्रीमली बैट एंड टेरिबल जो बहुत ज़्यादा खौफनाक हो उर्दू मीनिंग इसका यही होगा खौफनाक और ड्राउना तो इसका उर्दू मतलब होता है खौफनाक या ड्राउना लेट सी एग्जाम्पल सेंटेंस Appalling man forces old woman to be a red lingri rapes her to death. मीन ये एक न्यूज़ पेपर में टू थाउजेंड फिफ्टीन के अंदर आया हुआ था कि एक होरी फिक सेक्सुल असल्ट यानी एक खौफनाक जिनसी हमला हुआ जिसमें एटी ईयर ओल्ड वैमन इन अजिप्ट मिसर के अंदर एक अस्सी साल बूढ़ी औरत को एक पच्चीस साल नौजवान ने जो है फोर्स किया कि वो रेड लिंगरी पहने और फिर उसके हैंड्स और लेग्स को बांध दिया हर हैंड्स एंड लेग्स वर टाइट एंड देन रेप्ड हर टू डेथ और फिर उसका रेप किया और उसे मार दिया तो ये जो जो थी ये बहुत ज़्यादा अपहलिंग थी मीन होरीफिक थी खौफनाक थी ड्राउनी थी तो इस तरह हमें ये वर्ड क्लियर हो जाता है कि अपहलिंग का मतलब होता है खौफनाक अब ये खौफनाक सिचुएशन थी अपहलिंग थी तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं लेट सी सिनोनिम्स तो आफुल आफुल का मतलब ये होता है खौफनाक वहशतनाक और हॉरिबल हॉरिबल का मतलब ये खौफनाक ही होता है और हॉरेड हॉरेड होता है ऐसा मंजर जिससे बंदे को खौफ आए वहशतनाक जो हम इसे कह सकते हैं और हाइडियस हाइडियस का मतलब ये होता है खौफनाक ड्राउना और टेरिबल हॉरिबल टेरिबल खौफनाक ग्रोटेसिक डिसगस्टिंग ग्रोटेसिक ऐसा वर्ड होता है इसका मतलब दो हैं उर्दू मीनिंग में एक तो बेतुक्का और बिढंगा सिचुएशन को हम बोलते हैं ग्रोटेसिक या फिर ऐसी सिचुएशन होते हैं जिसे बंदा ना देखे तो उसे उससे बंदे को नफरत पैदा हो डिसगस्टिंग हो तो उसको बोलते हैं हम ग्रोटेसिक आवर नेक्स्ट वर्ड इज एस्टाउंडेड एक्सटाउंडेड वर्ड निकला है एस्टाउंड से एस्टाउंड का मतलब होता हैरान होना या परेशान होना किसी चीज़ के बारे में तो एस्टाउंडेड का मतलब हुआ हैरानो परेशान मीन एक्सट्रीमली सरप्राइज और शॉक्ड अमेज एस्टोनिश्ड मतलब किसी चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा हो कोई वाक्य पेश आए या कोई भी न्यूज़ हो या किसी किस्म की सिचुएशन हो जिससे बंदा ना जो है हैरान हो उसे देख के तो उसे कहते हैं एस्टाउंड उर्दू मीनिंग इसका हैरानो परेशान ही है लेट्स ही एग्जाम्पल सेंटेंस वही आल वही आर ऑल स्टिल एस्टाउंड टू सी द न्यू पॉलिसी ऑफ एम पी एम डी सी फॉर एम डी कैट टू थाउजेंड नाइनटीन तो जो मेडिकल कॉलेज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एंटर टेस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन का अभी जो आया है उसकी जो पी एम डी सी ने पॉलिसी दी है न्यू पॉलिसी उस पॉलिसी को देख के हम सारे अभी तक जो है एस्टाउंडेड हैं यानी हैरान भी हैं और परेशान भी हैं तो इन्होंने ये नई पॉलिसी में हम कुछ हैप्पी भी फील करते हैं मैसे नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी लेकिन इन्होंने सलेबस जो है उसको मॉडिफाई कर दिया तो स्टिल अब क्या होगा किस तरह का एग्रीगेट बनेगा इस बारे में को मैट्रिक के मार्क्स ख़त्म कर दिए इन्होंने उसका एग्रीगेट ख़त्म कर दिया तो स्टिल वो या एस्टाउंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस के बाद इसके सिनोनिम देख लेते हैं सिनोनिम्स में सरप्राइज हैरान अमेज हैरानो परेशान एस्टोनिस्ड एस्टोनिस्ड का मतलब भी होता है कन्फ्यूज या बीविल्डर्ड बीविल्डर होता है कन्फ्यूज हो जाना या किसी चीज़ के बारे में परेशान हो जाना कि ये किस तरह हुआ बीफडल 
बिफडल का मतलब ये होता है कन्फ्यूज ये बिवल्डर और बिफडल ये एक दूसरे के क्लोज हैं उन्होंने मुझे उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम डी कैट वर्ड नंबर थ्री हफे रेंटली अपे रेंटली जो वर्ड है ये बेसिकली निकला है अपे रेंट से अपे रेंट होता है ज़ाहिर ज़ाहरी तौर पर अपे रेंटली होता है ज़ाहरी तौर पर बज़ाहिर तो मीन क्लियरली एविडेंटली या सीमली जो हमें नज़र आता है ज़ाहरी तौर पर हम दो लिहाज से बोलते हैं अब इसको देख लेते हैं कि ये दोनों गज़ जो हैं यहाँ पर अपेरेंटली तो ये बहुत खुश नज़र आ रही हैं मीन ये ज़ाहरी तौर पर बज़ाहिर तो बहुत खुश नज़र आ रही हैं लेकिन अब ये खुश हैं या नहीं इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता तो अपेरेंटली इस लिहाज से हम बोलते हैं कि बज़ाहिर जो कुछ हमें नज़र आए जो ज़ाहरी तौर पर हमें दिखाई दे हम वो बोलते हैं इसका उर्दू मीनिंग भी होगा बज़ाहिर या नुमाया तौर पर तो एग्ज़ाम्पल सेंटेंस में इसे मज़ीद के लिए करने की कोशिश करते हैं दिस इज़ अपेरेंटली द परफेक्ट एज टू गेट मैरिड अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टडी के मुताबिक ये जो गर्ल्स की एज है अभी ये इनकी होगी ट्वेंटी या एटीन के लगभग तो ये एज जो है ये परफेक्ट एज है कि ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही है फिर एंटली परफेक्ट एज है टू गेट मैरिड कि वो शादी कर लीजिए अ मैन मे बी अफेर एंटली फ्रेंडली येट मेलीशियस इन हार्ट एक आदमी बज़ाहिर तो दोस्त तो होता है लेकिन कभी कभी वो दिल के अंदर बोग्स भी रखता है यानी मेलीशियस इन हार्ट येट मेलीशियस इन हार्ट हो सकता है कि वो दिल का साफ ना हो बदनी तो बोग्स रखे तो यहाँ पे मुझे एक शेर भी याद आता है इलाही आप रू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है दिलों में बोग्स रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है यानी अपेरेंटली बज़ाहिर तो दोस्ताना है ये दोनों दोस्त हैं लेकिन स्टिल आदमी की ये फितरत है कि वो हार्ट के अंदर जो है वो मलिशियस होता है यानी वो बुग्स रखता है तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड समझ आ गया होगा तो आप इसके सुनो ने हम देख लेते हैं मैनीफेस्टली मैनीफेस्टली होता है ज़ाहरी तौर पे प्लेनली बज़ाहिर क्लियरली वाज तौर पर एविडेंटली एविडेंट होता है सबूत एविडेंटली जो सबूतन हमें चीज़ नज़र आ रही हो जो हमें नज़र आ रही हो कि ज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि इस बंदे ने गोली चलाई थी अब इसने चलाई थी या नहीं चलाई थी ये एक अलहदा बात है तो एविडेंटली होता है बज़ाहिर ज़ाहरी तौर पे ठीक है सेमली सेमली का मतलब यही होता है बज़ाहिर ओबियसली हम अक्सर बोलते हैं ओबियसली ज़ाहिर है कि ऐसे ही होगा ठीक है ओ ओस्टेंसीबली ओस्टेंसीबली का मतलब ये होता है ज़ाहरी तौर पर अब नेक्स्ट वर्ड इज़ अटैच टू अटैच टू वर्ड जो है ये अटैच से निकला है अटैच अटैच का मतलब होता है जोड़ना अक्सर हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन जिसे हम दे रहे होते हैं वो कहते हैं कि इसके साथ दूसरे कागज़ अटैच कर दो अटैच का मतलब होता है जोड़ देना नथी करना साथ मिलाना ठीक है तो अटैच का मतलब ये भी होता है कि हम अक्सर बोल रहे होते हैं कि हमारे घर की दीवार और उसके घर की दीवार जो है एक दूसरे के साथ अटैच है तो अटैच का मतलब होता है कनेक्टेड या जॉइंटेड जो एक दूसरे के साथ जुड़ा होना लेकिन अटैच्ड टू यानी जब इसके साथ अटैच्ड के साथ टू लगाते हैं तो इसका टोटल मीनिंग चेंज हो जाता है इसका मतलब होता है फांड ऑफ फांड ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लगाव या मोहब्बत होना बहुत ज़्यादा लगाव या मोहब्बत होना तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये गर्ल जो है ये अपने पेस्ट से यानी जो पालतू जानवर इसे रखा हुआ इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है तो एग्जाम्पल सेंटेंस में मज़ीद क्लियर हो जाएगा तो शी इज़ वेरी अटैच टू हार पेस्ट वो अपने पेस्ट से बहुत ज़्यादा लगाव या मोहब्बत करती है तो अटैच टू का मतलब क्या हुआ लगाव या मोहब्बत करना या किसी से मोहब्बत के लिहाज से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो जाना तो इसी से वर्ड निकला है अटैचमेंट 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 का मतलब होता है मोहब्बत प्यार और नेक्स्ट वर्ड इज अप्रेज अप्रेज्ड का मतलब होता है टू डिटरमिन द वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग किसी चीज़ की वैल्यू या कीमत मालूम करना एक अंदाज़ा लगाना टू एस्टिमेट जांचना किसकी कितनी वैल्यू होगी टू जज परफॉर्मेंस किसी की परफॉर्मेंस चेक करना उसका हिसाब लगाना मतलब आपने दुकान पे कुछ वर्कर रखे हुए हैं या घर में कोई काम करने वाली औरत रखी हुई है तो आप उस चेक करते हैं कि यार ये काम ज़्यादा करते हैं आप उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं तो इसको बोलते हैं प्रेज टू प्रेज टू कमेंट तारीफ करना 
تو اس کا مطلب کیا ہوا اردو میننگ اندازہ کرنا یا جانچنا تو مین یہ پرسن ہے تو یہ اس مکان کی قیمت کو اپریزڈ کر رہا ہے چیک کر رہا ہے اندازہ لگا رہا ہے اسٹیمیٹ لگا رہا ہے کہ یہ کتنی قیمت کا ہوگا مکان ایگزامپل سینٹینس دیکھ لیتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف کنٹریکٹ یو ول بی اپریزڈ بائی یور لائن مینیجر تو جب کنٹریکٹ ختم ہو جائے گا تو تمہارا جو لائن مینیجر ہوگا وہ اپریزڈ کرے گا یعنی وہ آپ کا اندازہ لگائے گا آپ کے ورک آپ کی پرفارمنس چیک کرے گا کہ آپ نے کتنا ورک کیا ہاؤ ٹو بیکم اے جیولری اپریزر تو یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ایک جیولری اپریزر بنا جائے جیولری اپریزر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو جیولری کا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کتنی قیمت کی ہوگی کتنی قیمت کی ہوگی اس کی قیمت کا اس کی ورت کا اندازہ لگانا ہوپ یو ہیو انڈرسٹینڈ واٹ از مینٹ بائی اپریزڈ اپریز کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا جانچنا تو سنو نے اس کے دیکھ لیتے ہیں ٹو جج ٹو ایسٹیمیٹ ٹو پریز تعریف کرنا ٹو کنسیڈر سوچنا سمجھنا کسی کے بارے میں ٹو ڈٹرمن معلوم کرنا 